நீங்கள் முக்கியமான ஒரு கிளாஸில் இருக்கிறீங்க உங்கள் டீச்சர் பாடம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் உங்களால் கவனிக்க முடியல ரொம்ப தூக்கம் தூக்கமாக வருது உங்கள் தூக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சில நேரங்களில் வரப்போகிற எக்ஸாம்ஸுக்கு கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் மைண்டில் ஏற மாட்டேங்குது அதே நேரத்தில் தூக்கம் தூக்கமாக வருது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கிளாஸில் இருக்கும்போதோ அல்லது முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கும்போதோ தூக்கம் வர்றதை தடுக்கிறதுக்கு மிக எளிய ஆனால் ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு டெக்னிக்கை சொல்லித்தரேன் இது உங்கள் தூக்கத்தை தடுக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை அதிகரித்து உங்களை எப்போவுமே அலர்ட்டாக வச்சுருக்கும் எப்படி படிக்கிறது எப்படி வேகமாக படிக்கிறது படிக்கிறது சம்மந்தமாக நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வேணும்னா கீழே எஸ்னு டைப் பண்ணுங்கள் நாம் எப்படி உட்காடுறோம் எப்படி நடக்கிறோங்கிறது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற தசைகளை நல்லா வச்சுருக்கிறது மட்டுமில்ல நம்மளோட மைண்ட் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறதுலையும் முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஆகவே நம்ம உடம்பை எப்படி இயக்கிறோங்கிறது நம்ம உடம்பு மட்டுமில்ல நம்ம படிப்பையும் பாதிக்குது நீங்கள் படிக்கும்போது ரொம்ப தூக்கம் வருதா இல்லை கஷ்டமான கிளாஸில் நீங்கள் இருக்கும்போது கவனிக்க முடியல தூக்கம் வருதா அப்போ நீங்கள் எப்படி உட்காந்துருக்குறீங்கங்கிறத கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் சேரில் பின்னாடி சாஞ்சு உட்காந்துருப்பீங்க நீங்கள் இப்படி உட்காந்துருக்கும்போது என்ன நடக்குது நீங்கள் உங்கள் மூளைக்கு நான் இப்போ ரிலாக்ஸாக இருக்கிறேன் அதனால தான் நான் இப்படி உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை அனுப்புகிறீங்க இது உங்கள் மனசு எப்படி எடுத்துக்குது நம்ம ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் இப்படியே இருப்போம் அப்படின்னு உங்க உங்கள் மனசு எடுத்துக்குது இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்கம் வர வச்சு உங்களை சோம்பலாக்குது இந்த நேரத்தில் உங்கள் மனசு எதாவது ஒன்று யோசிக்குது உங்கள் பர்த்டே பார்ட்டி பற்றி நினைப்பீங்க இல்லைனா ஒரு சினிமாவை பற்றி நினைப்பீங்க இல்லை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் நினைப்பீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும் இது உங்கள் முன்னாடி பாடம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற டீச்சர்கிட்ட இருந்தோ இல்லை உங்கள் கையில் இருக்கிற புக்ஸ் கிட்ட இருந்தோ உங்களை மொத்தமாக டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிடும் ஆனால் நீங்கள் நிமிர்ந்து உட்காந்தாலோ இல்லை உங்கள் சேரில் கொஞ்சம் முன்னாடி சாஞ்சு உட்காந்தாலோ என்ன ஆகும் உங்கள் முன்னாடி நடக்கிற எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது எதையுமே நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு உங்கள் மூளைக்கு நீங்கள் ஒரு செய்தி அனுப்புகிறீங்க இது உங்களை ரொம்ப அலர்ட்டாக மாற்றுது சுற்றி நடக்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் கவனமாக உள்வாங்கிக்கிறீங்க உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் அதிகரிக்குது ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிக்கிறீங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறீங்க வேகமாக படிக்கிறீங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் நீங்கள் தேட்டரில் ஒரு சினிமா பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் போர் அடிக்கிற ஒரு பாட்டு வருது இல்லை போர் அடிக்கிற ஒரு காட்சி வருது அப்போ எல்லோரும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சுற்றியும் பாருங்கள் எல்லோரும் பின்னாடி சாஞ்சு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க சிலர் எந்திரிச்சு வெளியே கூட போயிடுவாங்க ஆனால் அதே சினிமாவில் ஒரு த்ரில்லிங்கான கிளைமேக்ஸ் காட்சி வருது அப்போ சுற்றியும் பாருங்கள் எல்லோரும் சீட்டோட நுனியில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி கிரிக்கெட் போட்டியில் கடைசி ஓவர் கடைசி பால் இன்னும் ரெண்டு ரன் நடித்தா நம்ம டீம் ஜெயிச்சிடும்னு இருந்தால் நாம் சீட் நுனியில் இருப்போம் ஆக எப்போவெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதோ அப்போவெல்லாம் சீட் முன்னாடி எப்போவெல்லாம் போர் அடிக்குதோ அப்போ சீட் பின்னாடி நிமிர்ந்து உட்காரும்போது ஏன் நாம் அலர்ட்டாக இருக்கிறோம் உங்கள் தலை கழுத்து முதுகு தண்டு இதெல்லாம் நாம் நிமிர்ந்து இருக்கும்போது நேராக ஒரே கோட்டில் இருக்குது உங்கள் முதுகு தண்டிலிருந்து உங்கள் மூளைக்கு நிறைய நரம்புகள் போகுது நீங்கள் கோணலாக உட்காந்தா உங்கள் முதுகு தண்டு நரம்புகளும் கோணலாக இருக்கிறதால உங்கள் மூளைக்கு சரியாக தகவல்கள் பாஸ் ஆகிறது இல்லை இது உங்களோட கவனிக்கும் திறனை குறைச்சி உங்களுக்கு தூக்கமும் வர வச்சிடுது நீங்கள் படிக்கும்போது மனசில் ஏறலையா அப்போ நீங்கள் நிமிந்து நேராக உட்காருங்க ஒரு போர் அடிக்கிற கிளாஸில் உட்காந்து இருக்கிறீங்களா நிமிந்து உட்காந்து பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா புரியும் வேகமாகவும் படிக்கலாம் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருந்ததா இல்லையாங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எஸ்னு டைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நான் பதில் சொல்கிறேன் அடுத்த வாரம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி